风用你的口吻，将这远方雨纷纷。我在梦里停顿，数着记忆的年轮，为的那句炙热的情深，敢用一生繁华换浮沉，交给旧一寸。把故事封存，爱是红尘留下的余温，花开花落聚散成阴痕，任由岁月天真，为一人。爱是红日遇见的初春，无声无息刻画了心。解决你们，不如一起上吧。家伙事儿都带上了吗？这规矩都明白了吗？明白。还有人有异议吗？我忘记带了，回去。好。景言承让，说吧，什么事儿？呃，请景言帮我开家里祖传的百宝箱。百宝箱？就这事儿？你早说我也能给你开啊！哎呀，我在那么多人面前丢脸。一会儿我就跟你回家给你开去。哎，不用不用，带来了。哎，哎，怎么办？不是不是不是，在在在在在在这里，在在这儿。行，给你看啊，给，哎，进咱的用。这么容易就打开了？让我看看你的白宝箱。哎呀，空了呀。你们的宝呢？我是说，我家祖传的百宝箱。<笑>行行行，那就收好你的百宝箱。<笑>景爷这开锁的技术是名不虚传呐、啊，熟能生巧。什么？景爷，您原来是……啊
这话可不能乱说，要是被那恶魔将军听了去，还不把我当贼人抓起来？哎，这哪有人能关得住几爷您呢？那是。一会儿要是有人问起来，千万别说我来不着。到了，别走啊！走啊，几爷！几爷，别走啊！别走啊！别走啊！给我站住！这瑞王府的小姐，果然是国色天香啊！这三小姐更是倾国倾城，还如此的乖巧温顺。啊<笑>不以规矩，无以成方圆。嗯、这次皇帝赐婚以画像选人，怎么就单单给锦丫头画？他母亲不过是个洗脚农。若不是当年趁着父亲酒醉，又怎么会让咱们多出这么个无所事事、混进市井的姐妹？她在瑞王府的吃喝用度，连我上等丫头都不如，怎么能与我等攀亲带故？他们娘俩住在那偏房，我都嫌脏了我们王府的地气。姐姐，你别急，是我房里的丫头借这画师进的屋，请画师务必将我三姐姐画得如花似玉。这画儿是不是胖了点儿啊,啊？这富态点好，富态点好。行，送你工去吧。哎，你们也下去吧。是是。你这孩子怎么还笑啊？下去吧。哟
是画像刚刚送出府，这圣旨就到了，是不是快了点儿？怎么还笑啊你？不许笑！奉天承运，皇帝诏曰：兹闻瑞王府小姐娴熟大方，温良敦厚，品貌出众。朕公闻之甚悦。今永宁伯年已弱冠，是婚娶之时，当则贤女与配，以排行序，指沈二小姐待字闺中，与永宁伯堪称天设地造。未成家人之美，特将汝许配永宁伯为妃。一切比照公主礼仪，交由礼部与青天剑监正共同操办。良辰已择，明日启程，抵达即刻完婚，钦此。楚修明，永宁伯，恶、啊、魔将军。爹爹一向最疼子儿，绝不能推我进那恶魔的火坑。岂不是让我白白断送了性命？是啊，王爷。您平时最疼爱子儿，我想，您也不忍心让他被那暴君蹂躏吧？王爷，你个妇人，你懂什么？此事若是拒绝，那便是抗旨，便是掉头之罪。父王为何要凶母亲啊？母亲也是心怀慈悲、心疼远嫁的女儿家。青儿，是母亲多言了。父王，我听府中的奶娘说，当年二姐姐是与三姐姐前后出生的。三姐出生时因先天不足，至今可都未上族谱呢。这生孩子的档口乱糟糟的，谁先落地也说不清吧。是啊，王爷。长姐出嫁以后，瑞王府再无嫡女，对于皇上来说。只要是瑞王府再嫁个女儿便是了。按照排序，我本就不是老二啊。爹爹一向说我单纯，就是因为我年纪小。这么想来，沈姐说不定才是二小姐。你成天装作大家闺秀，你好事儿没学，你血口喷人的本事见长啊。锦儿，王爷，当日生产，锦儿确实是晚于二小姐的。王爷，我分明记得。就是锦儿先出生的，况且今日送宫内的画像，那也是锦儿啊。哎。事已至此，这次联姻对王府至关重要。不管是哪个女儿出嫁，王爷都会替王府上下感激她，风风光光送她出嫁。哎，好，王妃说的对啊，我们就按照王妃说的办，那就嫁姐儿吧。王爷，多谢王爷，谢爹爹。不嫁，你不嫁谁嫁？锦儿，锦儿你回来，小姐，锦儿你回来。沈锦衣幼时体弱，未上族谱，王爷一直记在心里。如今赶在出嫁之际大开祠堂，王爷顺便想将沈锦的名字与生辰登记造册。陈侧妃，你为何如此不配合呢？
，进而的生辰八字虽未登记造册，但府上自有记录。我就实话跟你说了吧，今儿这手印你按也得按，不按也得按。我劝你最好识趣一点。我绝不会推我女儿入火坑，嘴还挺硬。上。快给我按！快按！给我按！放开我！今儿不能把手拿来！住手！就你不按！不按！走开！伤了，他这分明就是在杀人。是啊，王爷，杀人者必须处死。是他们抓了我娘，你看不见吗？你给我闭嘴吧！哎呀，好了，你们都别吵了。有什么事明天再说。对，这这这这这这些人全部抓起来。王爷，是锦丫头打人，我们是无辜的呀。此事若是续讯，那必是抗旨，必是掉头之罪。我本就不是老二。沈锦说不定才是二小姐。放是亲口答应的，让锦丫头出嫁，你怎么出尔反尔呢？王爷，王爷，王爷，小娘子，母亲，您就是当朝的诰命夫人。瑞王爷，我有个要求，全府上下没有人再会欺负我娘。本王答应了。其他的心愿，娘只希望你永远不用再回府
。小姐，我可听说啊，那个恶魔将军三任夫人都命不长矣。那又怎样？照你这么说，我也命不久矣了。呸！你长命百岁。我是说呀，那个恶魔将军肯定是个丑八怪，把那些夫人啊都吓死。那要不，我也扮丑点，吓死他？那可不行，你要太丑了，真给他吓坏了，把咱们都杀了怎么办啊？他要敢动我，我先杀了他。你别胡来啊，瞎胡闹。我都已经准备好了，大家都说好，他做他的将军，我做我的夫人，各不相干。如果要是我做下人，那我也认了，只求不再受气。好，那我就陪着你小姐，你看外头。永宁伯派我们来迎亲，留下夫人，送亲队伍就此返回，不得有误别敢闯我的地盘！你们将军呢？哦，是来给我们送礼来的吧？
是，是在杀很多人。那他们在杀什么人啊？犯人。小小姐，怎怎么死了这么多人啊？他们，他们还会回来的吧？听这件事情了，你说的对，他们好像真的把我们忘了。小姐，我们不会饿死在这儿吧？这里虽然荒凉，但是土地松软，如果按照马的脚印，我们应该可以找到他们。可他们骑的是马，我们又不会骑马，我们要走啊，得走多久、啊？不管走多久。我都要找到将军府。哎哎，小姐，等等我。哎，给我吧，不行，太累了。小姐，我都快累的走不动了。嗯。这干嘛呢？啊！哎、啊，别关门！哎呀，哎，要进来！哎，别关门！别动我们呀！等等，等等，等等，等等。
你吧。可以。我进去之后给你开门。将军府怎么连个人都没有啊？大门到底在哪儿啊？啊！终于看到一处亮灯的了。这黑灯瞎火的，虽然利于隐蔽，但也不方便行动。幸好我有准备。啊将军夫人，将军夫人，哎，不必多礼。嗯，嗯，你先把我放了吧。嗯，放心吧，我呢是不会告发将军，你轻薄于我的。但是，你必须要帮我做件事儿。今日我落了难，有一事想问。你若是帮了我，我定会还你人情。那个恶魔楚修明在哪儿？说啊！说啊！恶魔！嗨，看你这少不经事、孤陋寡闻的样子，一定是没见过楚修明杀人不眨眼的场面吧？也罢，你平时呢就在这书房里打扫，也算是人
生之幸啊！只要你告诉我楚秀梅在哪儿，我就把这个送给你。既是恶魔，为何要寻他？我不是说了吗？我是他夫人，他说要来接我，半路就给我丢下了。既然半路丢下了你，回来是再嫁一次吗？我大老远走到这里来，才不是要嫁给他，我是要找他理论理论啊。娶不娶是他的事，嫁不嫁是我的事，但是他不能不明不白就给我丢下了呀。再说。我也是情势所逼，迫不得已才嫁在这儿的嘛。那丢下我也可以啊，但是我又回不去，我回去要怎么交差啊我？我哎呀，你就是个木头，跟你说了也不明白。既然你不知道楚秀明在哪，大门在哪，你总知道吧？你告诉我大门在哪，门口还有我的人等着我呢。知道你是陪嫁丫头，夫人呢？夫人进去了。胡说！我刚从府内而出，怎么不见夫人踪影？我方才出门就见你跟那细作交谈。冤枉！小姐，你快来救我！放开我！放开我！放开我！放开我！小姐，快救我！放开我！这恶魔将军不光凶神恶煞，还丑陋无比，丑陋成这副。当真是千古难寻的丑八怪，还敢欺负肉肉？你放开他！你看清楚了，我就是你的夫人。这是干嘛？难不成这恶魔良心发现，还是本小姐天生就是恶魔克星？一见我，恶魔立刻臣服。看来天注定我要演一出啊！嗯，既然你也知晓我夫人的身份，那想必你也知晓你今日所犯之错吧？先暂且不提夫纲妻纲啊，单单说你把夫人我扔在荒郊野外，你以为你谁啊？将军，你还将军？你当着夫人我的面你都跪下了，你还要什么面子呀？我跟你说啊，错就是错了，认错就行了。再说我也不能拿你怎么样嘛，毕竟你楚修明也是响当当的人物。你就是名声差了点儿，夫人，将军还将军，我就叫你楚秋明。楚秋明怎么了啊？取名字不就是给人叫的吗？你在意那些名号干什么？那些名号生不带来，死不带去的，批评自己而已啊。小姐，干嘛？将军，你也将军？后面什么后面？这楚秋明不就在这儿呢吗？什么后面啊？哎，我去，你转过去。将军，夫人回来了。是谁是将军？在下楚修明
今日大胜，二位辛苦。将军，今日毁了英族最猛的一支小队，想必他们必定元气大伤。以前的三位夫人都是细族，将军怀疑新夫人也是。英族消息灵通，用他做诱饵最合适不过。竹是细族，带回府中处理，无法跟朝廷交代。要是被英族误杀，倒也无妨。这是一举三得呀，将军，英明啊！嗯，他人呢？嗨，光顾着打胜仗了，没注意到夫人。夫人还在原地，是我的错，我立刻出发。等等，豹子头，你替楚夫人去。得令。你也先回军营吧。是难了。